నీకింత బల్ప్ ఉంటే కుదరదు చాలా మంది బాధపడుతున్నారు అనుకోండి థియేటర్ ఓనర్స్ లైగర్ సినిమా ఎస్ ఎవరైతే ఎక్స్పోజ్ అయ్యారో ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు విజయ్ మీద ఉన్న ఆ నెగిటివ్ టాక్ ఏదైతే ఉందో అది అస్సలు మాట్లాడరు కానీ రియాక్ట్ అయ్యేటోడే మొగోడు విజయ్ దేవరకొండ లాంటి ఇండియన్ సినిమా హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు బాలా టాక్స్ సో విజయ్ దేవరకొండ లైగర్ సినిమా రిలీజ్ అయింది ఆ సినిమా ఫ్లాప్ అయింది విజయ్ దేవరకొండ పేరు అయింది ట్రాలింగ్స్ వచ్చినాయి సినిమా మీద పెట్టిన పైసలు అయినాయి ఇంకా చాలా రకాలుగా అంటే విజయ్ దేవరకొండ హెడ్ వెయిట్ పెరిగింది కాబట్టి ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడింది కాబట్టి ఈ సినిమా పైన నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ పడ్డది అందుకే ఈ సినిమా పోయింది స్టోరీ బాగాలేదు అనవసరమైన డైలాగులు ఉన్నాయి స్క్రీన్ ప్లే బాగాలేదు ఏదో ఈ సినిమా పది పదిహేను ఏళ్ళ కింద స్టోరీ ఉంది కాబట్టి సినిమా నడవలేదు వర్కౌట్ కాలేదు ఇట్లా చాలా మాటలు అయితే మనం మాట్లాడుతున్నాం దానిలో నేను కూడా నా రివ్యూ చెప్పిన సినిమా చూసిన తర్వాత నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంది అనేది చెప్పినాను ఇవన్నీ అయిపోయినాయి ఒకవేళ నెక్స్ట్ సినిమా మంచి సక్సెస్ అయితే మళ్ళీ ఇవన్నీ విజయ్ దేవరకొండకు వస్తాయి కాకపోతే ఎవరైతే విజయ్ దేవరకొండను తిట్టారో ఇప్పుడు అదే విజయ్ దేవరకొండను పోడుతున్నారు అతడు చేసిన ఈ పనిని చూసి అంటే విజయ్ దేవరకొండ అంత గొప్ప పని ఏం చేసిండో అంటే మనకు తెలిసిందే ఈ మంత్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్కు లైగర్ సినిమా రిలీజ్ అయింది ట్వంటీ ఫోర్త్కి ఒక వీడియో వైరల్ అయిపోయింది ఆ వీడియో మామూలుగా వైరల్ కాలేదు అంటే నేషనల్ మీడియాలో కూడా ఆ వీడియో వైరల్ అయింది అదే ముంబైకి చెందిన ఒక ఎగ్జిబిటరు థియేటర్స్కి ఓనరు మనోజ్ దేశాయ్ అనే వ్యక్తి అతడికి మరాఠా మందిర్ అనేది పాత సినిమా థియేటర్ అంటే ముంబైలో ఫేమస్ థియేటర్ అది ఆ థియేటర్ ఓనరు విజయ్ దేవరకొండ పైన తీవ్రంగా ఆరోపణలు చేయడం జరిగింది ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఫిల్మీ ఫీవర్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ విజయ్ దేవరకొండని తీవ్రంగా తిట్టడం జరిగింది తిట్టడం అంటే విమర్శించడం అంటే విజయ్ దేవరకొండ నువ్వు చేసిన పనికి నువ్వు మాట్లాడిన మాటలకి మా థియేటర్లో అడ్వాన్స్ బుకింగ్లు లేవు ఇప్పుడు నీ సినిమా వేసుకున్నందుకు థియేటర్లో అడ్వాన్స్ బుకింగ్ లేవు ఇట్లాంటి టైంలో నువ్వు మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు మూవీ రిలీజ్ అయ్యే టైంలో ఎట్లా అంటే అట్లా మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు నువ్వు విజయ్ దేవరకొండ కాదు అనకుండా నీ కండ్లు నెత్తికెక్కినాయి నువ్వు డౌన్ తో ఎర్త్ అని చాలామంది అంటున్నారు కానీ నీ కండ్లు నెత్తికెక్కినాయి నీకు బల్ప్ వచ్చింది బాలీవుడ్ బాలీవుడ్లో సినిమాలు చేస్తున్నావు కాబట్టి నువ్వు మారిపోయినావు నువ్వు సౌత్ హీరో కావు అనే లెక్కలు ఇట్లా చాలా మాటలు మాట్లాడినావు అతడి కోపాన్ని ప్రదర్శించండి ఎందుకు అంటే అంతకుముందు విజయ్ దేవరకొండ ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో జనాల గురించి మాట్లాడింది ఏంటంటే జనాలు కావాలని సినిమాలను బైకాట్ చేస్తున్నారు ఆ సినిమాలను బైకాట్ చేయడం వల్ల ఆ హీరోలకు ఏం నష్టం రాదు కాకపోతే ఆ సినిమాకు పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్కి డైరెక్టర్స్కి సెట్ బాయ్స్కి లైట్ మెన్స్కి అంటే ఆ సినిమాకు పనిచేసిన వర్కర్స్కి అందరికీ ప్రాబ్లం అవుతుంది అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ ఈ బైకాట్ అనే దాన్ని తీసేయండి ఒకవేళ మీరు అట్లనే ఉంటే నా సినిమాను కూడా బైకౌట్ చేసుకోండి అనే లెక్కలు అప్పుడు మాట్లాడిండు కాకపోతే ఆ చిన్న బిట్టు వైరల్ జరిగింది అయితే అసలు విషయం ఏంటంటే విజయ్ దేవరకొండ మాట్లాడింది నా సినిమా థియేటర్లలోనే రిలీజ్ చేస్తాను ఓటీటీకి మాత్రం ఇవ్వను ఎందుకు అంటే మనకు తెలిసిందే లైగర్ సినిమాకి రెండు వందల కోట్ల ఆఫర్ ఒక ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అయితే ఇచ్చింది కానీ వీళ్ళు ఆ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ఆఫర్ని వీళ్ళు తిరస్కరించారు లైగర్ టీం అది మనకు తెలిసిందే చార్మి గారు కూడా దాని గురించి చెప్పడం జరిగింది అందరూ ఎమోషనల్ అవ్వడం జరిగింది సో ఓటీటీ అంత పెద్ద ఆఫర్ని ఎందుకు తిరస్కరించానంటే నా సినిమా థియేటర్లో ఆడితేనే చూడాలనే ఆశ నాది ఒకవేళ ఎవరైతే సినిమాలని బాయ్కాట్ అంటున్నారో ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత చాలా రోజుల తర్వాత ఓటీటీలో వస్తుంది మీకు ఇష్టమైతే అక్కడ చూసుకోండి సినిమా థియేటర్లలో చూడకండి అనే అర్థం వచ్చేటట్టు మాట్లాడిన అని విజయ్ దేవరకొండ అన్ని పనులు వదులుకొని అతడు దుబాయ్లో ఒక ఈవెంట్లో హాజరు కావాలి కానీ ముందు ఆ పెద్ద మనిషి ఎవరైతే ఉన్నాడో మనోజ్ దేశాయ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతని వీడియో వైరల్ అయిన తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ దగ్గరికి ఆ వీడియో వెళ్ళిన తర్వాత ఇమీడియట్గా అతన్ని వెళ్ళి కలిసి అతనికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అంటే నాకు థియేటర్స్ అంటే ఎంత ఇష్టము నా సినిమా థియేటర్లోనే ఎందుకు రిలీజ్ చేస్తా అన్నాను అనే విషయం అతనికి చెప్పి అతన్ని కన్విన్స్ చేసి అతన్ని ఆశీర్వాదాలు కూడా తీసుకొని తర్వాత ఆయన కూడా నేను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నా విజయ్ మాట్లాడిన చిన్న బిట్టు నా దగ్గరకు వచ్చింది ఆ బిట్టును చూసి నాకు కోపం వచ్చింది ఎందుకంటే పాండమిక్ తర్వాత సినిమా థియేటర్లకు ఎవరు వస్తలేరు సౌత్ ఇండియన్ సినిమాలు చాలా బాగా ఆడుతున్నాయి కాబట్టి నా మరాఠా మందిర్ థియేటర్లో నేను ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చేది ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేది సౌత్ ఇండియన్ సినిమాలకే ఎందుకంటే సౌత్ ఇండియన్ సినిమాలు అ
సో మాకి ఆ సినిమా కోసం మేము పెట్టుబడి పెట్టిన పెట్టుబడులు అన్ని మాకు వస్తాయి అనే ఆలోచన ఆశతోటి మేము ఇట్లా చేస్తాము సడన్ గా విజయ్ దేవరకొండ మాట్లాడిన ఆ మాటలు వైరల్ అయ్యే వరకు అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఏ లేవు నా థియేటర్లో కూడా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ లేవు కాబట్టి నేను కోపంలో ఆ విధంగా మాట్లాడాను కానీ విజయ్ దేవరకొండ మొత్తం వీడియో చూపించాడు ఏ కాంటెక్స్ట్ లో నేను ఆ విధంగా మాట్లాడు అని చెప్పాడు సో అందుకే విజయ్ దేవరకొండ తప్పు కాదు ఇది నన్ను క్షమించండి అని అతడు కూడా సారీ చెప్పడం జరిగింది పెద్ద మనిషి అండ్ ఆ వీడియోని ఎవరైతే ఏ యూట్యూబ్ ఛానల్ అయితే ఉందో అంటే ఫిల్మీ ఫీవర్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది అయితే అడ్మిన్ ఉన్నాడో ఆయన కూడా యాక్చువల్ గా ఆ రోజు నేను ఆ వీడియో చేసి ఉండకుండాల్సింది ఎందుకంటే నేను కూడా కరెక్ట్ అర్థం చేసుకోలేదు విజయ్ దేవరకొండ అన్న మాటలని అని అతడు కూడా చెప్పడం జరిగింది అయితే మనం ఇక్కడ ఒక్కటి ఆలోచించాలా విజయ్ దేవరకొండ వ్యక్తిత్వం ఎట్లాంటిది అతను మనకు తెలిసిందే డౌన్ టు ఎర్త్ అతనికి నోటి దూలా ఉండొచ్చు అంటే అతడు అట్లనే ఉంటాడు అతడు నేను ఏమనుకున్నానో అది మాట్లాడతా అంటాడు అంటే మనం ఆర్ఎన్ల కింద రిలీజ్ అయినా అర్జున్ రెడ్డిని చూసినా ఇప్పుడు రిలీజ్ అయినా లైగర్ని చూసినా అతనిలో తేడా ఏమీ లేదు అతడు ఫ్యాన్స్తోకి వెళ్తే తన సొంత స్నేహితులు లాకా తన సొంత మిత్రులు లాకా ఎంగేజ్ అయిపోతాడు వాళ్ళతోటి అంత కలిసిపోతాడు సో అట్లాంటి వ్యక్తి నేను ఇట్లనే ఉంటా ఇట్లనే మాట్లాడతా అని చెప్పడం అనేది చాలా మందికి నచ్చదు నాకు కూడా నచ్చదు ఈవెన్ ఎందుకంటే నేను కూడా ఆ వీడియో చేసిన నీకు ఇంత బల్ప్ ఉంటే కుదరదు ప్రేక్షకులు సినిమాలు చూస్తేనే మీరు స్టార్స్ అవుతారని నేను కూడా చెప్పిన బట్ స్టిల్ ఇప్పుడు ఆ విజయ్ దేవరకొండ చేసిన పనికి చాలా మందికి ఫ్యూజ్లు అవుట్ అవుతున్నాయి ఎందుకంటే తప్పు అందరు చేస్తారు కానీ ఒకరు నా వల్ల బాధపడుతున్నారని తెలిసి ఆ పెద్ద మనిషి బాధపడుతున్నాడు ఆ థియేటర్ ఓనర్ బాధపడుతున్నాడు అంటే చాలా మంది బాధపడుతున్నారు అనుకోండి థియేటర్ ఓనర్స్ లైగర్ సినిమా వేసుకున్న తర్వాత ఎందుకంటే ఫస్ట్ డే నుంచే నెగిటివ్ టాక్ వచ్చింది ఇంకా సెకండ్ డే నుంచి జనాలు పోవడం ఆపేసారు కాకపోతే ఎవరైతే ఎక్స్పోజ్ అయ్యారో ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు విజయ్ మీద ఉన్న ఆ నెగిటివ్ టాక్ ఏదైతే ఉందో అది పాజిటివ్ టాక్ అయిపోయింది అంటే ఇది విజయ్ నిజంగా అంటే ఒక్క ఒక్క వీడియో ద్వారా మొత్తం మార్చేసుకున్నాడు తన మీద ఉన్న ఆ బాయ్కాట్కి నేను ఎందుకు సపోర్ట్ చేసిన అనే ఆ ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ ఆరోపణలు తన మీద వస్తున్న ఆరోపణలని ఆ వీడియో ఆ పెద్ద మనిషితో కెళ్ళి ఆ మనోజ్ దేశాయితో కెళ్ళి కలిసి మాట్లాడి నేను మంచోన్నే నాకు నాకు సినిమాలు అంటే చాలా ఇష్టము నేను సినిమాలు థియేటర్లోనే చూడాలి అనేది నా ఇంటెన్షన్ అని ప్రపంచానికి చెప్పేసిండు అది సక్సెస్ అయింది సో ఎంతమంది హీరోలు ఇట్లా ఉంటారు ఎంతమంది యాక్టర్లు ఇట్లా ఇట్లా ఉంటారు ఎందుకంటే తమ మీద వస్తున్న ఆరోపణలని కనీసం ఇట్లా నోటు కూడా పాయింట్ అవుట్ కూడా చేసుకోరే వస్తుంటాయి పోతుంటాయి వస్తుంటాయి పోతుంటాయి తప్పు చేస్తుంటారు ఏముంది కొన్ని రోజులు తర కొన్ని రోజులు ఇట్లనే యూట్యూబ్లో వాగుతుంటారు కొన్ని రోజులు టీవీ ఛానల్లో వస్తూ ఉంటుంది తర్వాత ఎవడు పట్టించుకోడని అస్సలు మాట్లాడరు కానీ రియాక్ట్ అయ్యేటోడే మొగోడు అంటే తన మీద వస్తున్న ఆరోపణల గురించి అంటే నేను ఏ విధంగా చెప్దాం అనుకున్నా అది ఏ విధంగా ఎక్స్పోజ్ అయింది అని ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చే వ్యక్తులు చాలా తక్కువ ఇండస్ట్రీలో అది ఏది బాలీవుడ్ అయినా కానీ టాలీవుడ్ అయినా కానీ ఇండియన్ సినిమా అయినా కానీ నాకు తెలిసి విజయ్ దేవరకొండ లాంటి ఇండియన్ సినిమాకి చాలా అవసరం అంటే ఈ సినిమా పోయింది బాగాలేదు నేను కూడా చెప్తున్నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సినిమా ఎప్పుడో ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ కింద ఇట్లాంటి స్టోరీలు వస్తుండే అప్పటి సినిమా ఇది అంటే దీంట్లో ఏమి సరిగ్గా లేదు ఆ క్లైమాక్స్ నచ్చలేదు తర్వాత విజయ్ దేవరకుండా ఆ స్టామరింగ్ ఆ నత్తి సరిగ్గా కరెక్ట్ వర్కౌట్ కాలేదు చాలా వర్కౌట్ కాలేదు సినిమా పోయింది ఫ్లాప్ అయింది బట్ స్టిల్ ఈ సినిమా పోతే ఏముంది నెక్స్ట్ సినిమా హిట్ అయింది అనుకోండి బ్లాక్ బస్టర్ అయింది అనుకోండి ఈ సినిమాకు పోయిన పైసలన్నీ ఆ సినిమాకు వస్తాయి అది కాదు మ్యాటర్ కానీ మన మీద వస్తున్న ఆరోపణలని డేరింగ్గా దాని గురించి మాట్లాడేటోడే నాకు తెలిసి కరెక్ట్ పర్సన్ విజయ్ దేవరకొండ నిజంగా చెప్పాలంటే విజయ్ దేవరకొండని బంగారుకొండ అంటాం మనం చెప్పాలంటే సో నిజంగా ఆయన బంగారుకొండనే ఎందుకంటే ఆయన మీద ఆరోపణలు చేస్తున్న అనసూయ లాంటి వ్యక్తికి ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఒక సినిమాలో క్యారెక్టర్ కూడా ఇచ్చారు ఆమెకి సో అట్లాంటి వ్యక్తి విజయ్ దేవరకొండ సో ఫ్రెండ్స్ చెడు మీద ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతామో మంచి మీద కూడా అంతే రియాక్ట్ అవుతాం అంటే అతడు చెడు మాట్లాడాడు అప్పుడు రియాక్ట్ అయినాం అది చెప్పినాం ఇప్పుడు అతడు మంచి పని చేశాడు అతనికి కలిసి అంటే ఆ మనోజ్ దేశాయ్కి కలిసి అసలు ఏం జరిగింది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మంచి పని చేశాడు దానికి కూడా రియాక్ట్ అయిద్దాం దీన్ని కూడా వైరల్ చేద్దాం రోలింగ్ ఎట్లయితే చేద్దామో మంచి కూడా అట్లనే వైరల్ చేద్దాం సో ఓవరాల్ అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటా నచ్చితే లైక్ చేయండి కొత్త వాళ